हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक जोरी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो बच्चों देखने जा रहे हैं वो एपिसोड नंबर 28 देख रहा है देखने जा रहे हैं और जो वो देखने जा रहे हैं वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ठीक है पार्ट 2 तो एपिसोड नंबर 27 के अंदर हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कवर करा हुआ है वो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर था इसमें हम जो पढ़ने वाले वो पोलर फॉर्म है तो आपको जो इक्वेशन दिया गया वो पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म क्या होता है r और थीटा के फॉर्म में इक्वेशन तो आपको यहां पे जो बेसिकली इक्वेशन दिया जाएगा बोला जाएगा r और थीटा के फॉर्म में और बोलेंगे फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज लेकिन यहां पे मैंने एक ऐसा सम लिया है कि यहां पे जो है वो कार्टेशियन के फॉर्म में है और हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको r और थीटा पे ठीक है अगर ऑलरेडी r और थीटा में तो आपको नहीं कन्वर्ट करना है अगर नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है एक बार पोलर फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो जाए फिर आपको क्या करना है जो भी पूरा इक्वेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करना है ठीक है तो पूरे इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन कर दिया तो जहां पे भी dr by d थीटा वाला टर्म आता है उसको आपको रिप्लेस करना है माइनस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr से और फिर आपको देखना है कि ये जो इक्वेशन है उसको आपको सिंपलीफाई करना है फिर आपको देखना है ये वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है होमोजेनियस बन रहा है एग्जेक्ट बन रहा है कौन सी चीज बन रही है वन रोली बन रही है तो फिर आपको देखना है और उस हिसाब से सॉल्व करना है तो इस चीज को समझने के लिए हम थ्रू एग्जांपल समझते हैं तो यहां पे एग्जांपल दिया है x2 y2 2x ये पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में होना चाहिए नहीं है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा x r cos थीटा y r sin थीटा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर sin थीटा प्लस ये हो जाएगा y r स्क्वायर sin स्क्वायर sin थीटा ये 2a x की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम r cos थीटा लिख सकते हैं डन तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर यानी ये r स्क्वायर कॉमन निकालो यहां पे क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और यहां पे r में आगे ले लेता हूं यहां पे बचेगा 2a cos थीटा ठीक है a cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये एक r एक r यहां से चला जाएगा तो यहां पे बचेगा r और ये हो जाएगा r 2a cos थीटा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में तो कार्टेशियन में तो पोलर में कन्वर्ट करना है अगर पोलर में हो तो डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि r 2a cos थीटा इक्वेशन है उसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करें ठीक है तो अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है r 2a cos थीटा ठीक है सो r 2a cos थीटा अगर पोलर फॉर्म में पूछते हो डायरेक्ट इस तरीके से इक्वेशन होता है अब क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करना है तो इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा dr d थीटा 2a एज इट इज रहेगा cos का होता है माइनस sin तो ये हो जाएगा माइनस 2a sin थीटा ठीक है बच्चों अब हमें क्या करना है बच्चों हमें करना है यहां से इसका अब dr d थीटा है यहां पे इसका रिप्लेस करना है हमें माइनस r d थीटा अपॉन dr से तो dr by d थीटा है उसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr से क्योंकि अपना स्टेप है कि dr by d थीटा है उसको रिप्लेस करें माइनस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr से अब माइनस 2 अब a एक कांस्टेंट नहीं लेना चाहिए तो उसको एलिमिनेट करना है तो हमारे पास r is equal to क्या है 2a cos थीटा तो a is equal to मैं क्या लिख सकता हूं r upon 2 cos थीटा ठीक है तो यहां पे एक ही जगह पे क्या लिख सकते हो कहां से आए इस इक्वेशन से आए ठीक है तो यहां पे लिखूंगा r upon 2 cos थीटा into sin थीटा समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या करा तो देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा फिर यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक आर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा आर d थीटा अपॉन dr इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा ठीक है ओके तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया बच्चों अब क्या करेंगे इसको हम सिंपलीफाई करते हैं ये देखो हमें वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है तो थीटा वाले टर्म एक साइड करो r वाले टर्म एक साइड तो इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा नीचे आ जाएगा तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू d थीटा ये cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे और ये r वाले टर्म एक साइड तो dr ऊपर चला जाएगा और r नीचे dr अपॉन r तो अब ये देख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो चलो इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड तो बच्चों ये क्या है देखो आप ये f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है cos का क्या होता है sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है तो हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ये जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में हो तो आंसर होता है ln mod f ln mod न्यूमरेटर ये ln mod डिनोमिनेटर तो ये ln mod f(x) होगा तो क्या होगा ln mod sin θ पता चला इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन हो f(x) fx तो इसका हो जाता है ln mod f(x) इसलिए हमने यहां पे ln mod sin θ लगा क्योंकि sin θ का डिफरेंशिएशन cos θ होता है और ये 1 upon r का हो जाएगा ln r प्लस यहां पे c की जगह पे मैं लिखूंगा ln c सेटिंग करने के लिए तो ये हो जाएगा ln sin θ अब ln क्या है एडिशन में तो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा rc ठीक है तो
ट्रेजेक्टरी आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा लेक्चर पसंद आया उसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें